എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ബിറ്റ്കോയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് കുറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വലിയ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് വലിയ വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല എന്നാൽ കൂടി ബിറ്റ്കോയിന് ലോഞ്ച് ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബിറ്റ്കോയിന് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ വരുന്നതിലൂടെ തന്നെ വലിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദിക്കുന്നത് അതായത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് റേസ് ചെയ്തത് അതായത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡാറ്റകളൊക്കെ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഇത്ര വലിയ സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ സെക്യൂർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബിറ്റ്കോയിൽ യാതൊരു തിരുത്തും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കറൻസിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം നമുക്ക് പലതും ഇതിലുള്ള കറൻസികളും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കും ഇതുപോലൊരു കറൻസി ബിറ്റ്കോയിനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാളറ്റുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സ്ഥലമോ ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ ബിറ്റ്കോയിൻ അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പത്രത്തിലൊക്കെ വരും ഒരിക്കലും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും കൊണ്ടുപോയി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാങ്കിലെ ലോക്കറിനകത്തുള്ള പണം അത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കള്ളപ്പണം അല്ല നോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാം അതുപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് വേറൊരു തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ബിറ്റ്കോയിനാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബിറ്റ്കോയിൻ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സ്ഥലം അവരുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും രണ്ട് തലമാണ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരിക അപ്പം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുക ഈ ലോകത്ത് മാക്സിമം ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ മാത്രമേ നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സപ്ലൈ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിനോടും ബിറ്റ്കോയിനോളം ഉണ്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് പുതുതായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻസ് വരുന്നത് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡിക്രിപ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ആ ഒരു മെതോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പോവുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിച്ചോളാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പം അത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനിങ്ങിൻ്റെ റിവാർഡായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബി ടി സി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബി ടി സി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ ന്യൂലി പുതുതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻസും ഈ മൈനേഴ്സിന് കിട്ടും ഈ മൈനിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ബിറ്റ്കോയിനും കിട്ടും അതുൾപ്പെടെയാണ് കിട്ടുക ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വാതിൽ തന്നെ അടങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പം അത് അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരണമെന്നില്ല പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ബാങ്കുകൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ മാക്സിമം സപ്ലൈ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഉള്ളത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മില്യൺ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഇത് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പാണ് മുന്നൂറ് ബില്യൺ ഈ മുന്നൂറ് ബില്യൺ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിന് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി സോറി ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡോളർ ഏ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഇത്രയും ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടാം സോറി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണക്ക് 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 കൂട്ടി തരാം ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എത്ര ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിറ്റ്കോയിന് എത്ര രൂപയാണ് ഇത്രയും ബിറ്റ്കോയിൻ ഇത്ര ഇത്രയാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏ അപ്പം ഇൻറ്റു പേസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു അപ്പം കിട്ടിയതുണ്ടല്ലേ ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് എത്ര തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഗോൾഡ് വരെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഗോൾഡുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം പവൻ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നായിരം പവൻ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം പവൻ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിലവിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറായിരം പവനോളം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനാറായിരം പവനോളം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും പതിനാറായിരം പവനോളം മാർക്കറ്റിലുണ്ടേ അപ്പം ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് വരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ പവൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര പവൻ പറയാം എനിക്ക് ഇത്ര പവൻ വേണം ഇത്ര രൂപ വരാം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരാം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരാം ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പവൻ വേണം അപ്പം എന്തെടുക്കും കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാനിട്ടേക്കും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇരുപതിനായിരത്തിനെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരാൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിന് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനെ വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിനെ വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിനെ വയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഈ ആദ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വലിയൊരാൾ വന്ന് ഒരുപാട് ബി ടി സി വാങ്ങിച്ച് സോറി ഒരുപാട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഡിമാൻഡ് കയറി അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ വരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയത് അപ്പം ഈ ഇരുപതിനെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കും അവരെങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച എന്നാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അങ്ങ് വിൽക്കാം ഇരുപത്തി മൂ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കാം കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് വേണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൈസ് ഇടിയുന്നത് ഏ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇടിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻസിലും നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് പോപ്പുലറായപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ വന്നു വാങ്ങാൻ വിൽക്കാൻ അല്ലേ ശരിക്കും ഇനി ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണ് അല്ലേ നമ്മളപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം വെളി വെളിയിൽ കുറച്ച് പണം അയച്ചു കൊടുക്കണം വെളിയിൽ ഒരാൾക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിയിട്ട്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോനകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഈ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസിന് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം അതിലും കൂടി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഒരു പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും പതിനാല് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും പതിനാറ് ലക്ഷത്തിനും പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിനും പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിനും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിനും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും പൈസ പോവുകയുള്ളൂ അത്രയും കയറി പോവുകയുള്ളൂ ആ പ്രൈസിനൊന്നും വാങ്ങാൻ ആളില്ല എങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒന്നും കയറുകയൊന്നുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് ലക്ഷം കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തായാലും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത് ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിനും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നവർ പതിനാല് ലക്ഷം ആകുമ്പം കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പ്രൈസ് ഇടിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പൈസ നിയന്ത്രി നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ല ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ആർക്കും നീ ആരും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് ആരുടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയല്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ ഇടിവും വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയുന്നത് സീറോ ഒരു രൂപയും പത്ത് രൂപയാവും അതൊരിക്കലും നടക്കാനുള്ള വഴിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ടൂ മില്യനോളം മാർക്കറ്റിലെ സപ്ലൈ അതായത് മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഴിയുന്ന പാസ്വേഡ് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബിറ്റ്കോയിൻ പേപ്പർ വാളറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അങ്ങനെ പല കേസുകളുണ്ട് അപ്പം ഇത്രത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനാല് മില്യൺ മാത്രം പതിനാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മില്യൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ അപ്പം മറ്റേ മാർക്കറ്റ് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലും ഒരു പ്രൈസ് എന്തായാലും അവിടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ അത്രത്തോളം ആ ഒരു പ്രൈസ് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വാങ്ങി വെക്കുന്നവരാരും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി കളിക്കത്തില്ല അതായത് വിൽക്കാനോ വിൽക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം അവിടെയും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതായത് ഒരാളിങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി 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 വെച്ചവർ വിൽക്കാനുള്ള ഒരാളിപ്പം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൈസ് ഇടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം അതി കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങി ഇപ്പം ആ പ്രൈസ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിനാല് ലക്ഷത്തിനുള്ള ആൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ആൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് വരിക ഏഹ് കയ്യിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ കയ്യിലുള്ളവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ബിറ്റ്കോയിൻ കയ്യിലുള്ളവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഒരാൾ വന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വരത്തില്ല അപ്പം ആ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു പതിനാല് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമോ പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ ആൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരുന്നാലും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇടിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അയ്യായിരം ഡോളറൊക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആരും ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അവർ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരുപാട് പ്രൈസ് ഇടിയും എന്ന് പറയുന്നതോടും അവരും വെറും ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് അയ്യായിരം ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഡോളറൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറയുന്നവർ ശരിക്കും ഇത് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്നൊന്നും പഠിക്കാതെ വെറുതെ അറ്റവും മൂലം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പം സത്യമായിട്ടുള്ള
ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ച